चलिए नाजरीन बड़ी खबर से ही करते हैं प्रोग्राम का आगाज और आपको बताते हैं कि गडोल कोकरनाग अनंतनाग का इलाका जो है वहां पर तसादु महाराई लगातार जारी है और सबसे बड़ा ऑपरेशन इस साल का चल रहा है और आज पांचवा दिन है कोकरनाग ऑपरेशन का आज पांचवा दिन है बिला खलल ये ऑपरेशन पिछले चौबीस पिछले पांच दिनों से चल रहा है और आज पिछले चार दिनों से चल रहा है और आज सुबह पांचवें रोज में कोकरनाग का ये बड़ा ऑपरेशन जो है वो पहुंच चुका है अनंतनाग एनकाउंटर में जहां एक तरफ से जंगल का इलाका है वसी जंगल आता है जिन जिसके अंदर ड्रोन और हाईटेक इक्विपमेंट्स के जरिए से ऑपरेशन चलाने की कोशिश की जा रही है वहीं दूसरी तरफ खाई भी है पहाड़ी है जो एक बड़ा चैलेंज इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए पैदा कर चुका है पांचवा दिन गडोल अनंतनाग के ऑपरेशन का और रात भर जहाँ हमने देखा था कि वक्फे वक्फे से गोलियां चलने की आवाज धमाकों की आवाज आई तो रात 12 बजे के बाद ये सिलसिला थमा था लेकिन आज पांचवें रोज की पहली किरण के साथ ही कोकरनाग अनंतनाग में ये ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया और इस तरीके से इस ऑपरेशन में जहां बुधवार को फायरिंग का नतीजा हुआ था जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह जो कमांडिंग ऑफिसर नाइनटीन राष्ट्रीय राइफल है मेजर आशी धमचौक और उसके साथ साथ डीवाईएसपी हिमायू बट जख्मी हुए थे बाद में जख्मों की ताबने लाकर वो दम तोड़ बैठे और उसके फौरन बाद इस वसी इलाके का ऑपरेशन किया गया और ड्रोन के जरिए से हाईटेक कैमराज के जरिए से उस कमीन गाह का पता लगाया गया जहां पर यह अंदाजा लगाया गया कि मिलिटेंट दो या तीन जो है वो यहां पर छुपे बैठे हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस शोभा कश्मीर की तरफ से भी ट्विटर पर इस बात की जानकारी दे दी गई कि ट्रैक किया गया आइडेंटिफाई स्पॉट को किया गया ऑपरेशन को मजीद सख्त किया गया और आने वाले दिनों में इसको मजीद आने वाले वक्त में इसको कंक्लूड भी किया जाएगा यह ट्विटर पर कहा गया था लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता और रफ्ता रफ्ता पांचवा दिन है आज ऑपरेशन का लेकिन अभी तक कोई वाजिया और बड़ी पेश जो कामयाबी का दावा फौज या सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से नहीं किया गया अगर कल मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर बड़ी बातों का दावा जरूर किया गया था लेकिन फौज पुलिस और जो एजेंसियां इस ऑपरेशन को चला रही हैं उनकी तरफ से सरकारी तौर पर कोई भी बात सामने नहीं रखी गई जिसके बाद यह साफ हुआ कि ऑपरेशन लगातार जारी है और अब यह ऑपरेशन जो है वो पांचवें दिन में आज पहुंच चुका है कल जब हम बात करते हैं चौथे दिन की बात करते हैं तो साउथ कश्मीर अनंतनाग के अंदर सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया था नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी साहब कल स्पॉट पर पहुंचे थे जवानों के साथ तबादले ख्याल उन्होंने किया सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ भी तबादले ख्याल किया उस पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उस हवाले से भी गुफ्तगु को जो है वो आगे बढ़ाया गया फिलहाल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मंगल की देर रात शुरू होने वाले एनकाउंटर अभी खत्म नहीं हुआ है अभी जारी है और आज पांचवा दिन है इससे वाज हो रहा है कि मिलिटेंट किस तैयारी के साथ वहां पर बैठे थे और कितना मुश्किल तरीन या ऑपरेशन इस वक्त जो है वो बन रहा है तस्वीरें डेफर्ड तस्वीरें हैं जी पिछले तीन दिन की तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी वजूहत की बिना पर बरह रास्त नशियात हम आपको यहां पर नहीं दिखा पाएंगे लेकिन जरूर ये तस्वीरें जो है ये गडोल अनंतनाग की है जहां पर एक तरफ से पहाड़ी का इलाका है जो हमने आपके सामने रख दिया वहीं दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी के जवान भी इस पूरे मामले पर मामूर है कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए कल एक बड़ा मसला यह भी बना था जब बारिशों का सिलसिला चला था और उस वजह से फिर इस पूरे ऑपरेशन को कहीं ना कहीं रोकना भी पड़ा था कुछ देर के लिए लेकिन जो ही मौसम का मिजाज बेहतर हुआ तो तुरंत इस ऑपरेशन को दोबारा से शुरू किया गया व्हाट सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और जो आर्मी के जरा वो क्या कह रहे हैं कह रहे हैं कि पहाड़ी का रास्ता फौज के लिए चैलेंज बन रहा है क्योंकि पहाड़ी के ऊपर जाना यानी ये जो पूरा जंगल का एरिया है इसमें जो अंदर आना है ये काफ़ी एक तजब्जुब का शिकार है क्योंकि पहले ही कैजुअल्टियाँ होंगी हैं इसलिए काफ़ी एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है दूसरा ये कि जिस हथियार का इस्तेमाल सिक्योरिटी एजेंसीज पर मिलिटेंटों की तरफ से किया गया है उसका भी एनालिसिस किया गया है उसको भी देखा जा रहा है और यही वजह है कि अब हाईटेक हथियारों के जरिए से इस पूरे ऑपरेशन को कंक्लूड करने की कोशिशें की जाएंगी
टांग से जो लगातार पहले दिन से इस ऑपरेशन पर नजर रखे हुए थे और सबसे पहले इन्होंने ही इस खबर को ब्रेक भी किया था कि मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच झड़प हुई है जंगल के इलाके में और उसके बाद क्या कुछ सूरत हाल है वो आपके सामने आ गया मुजफ्फर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए आज ऑपरेशन जो है वो पांचवें दिन में चला गया है और लगातार हम ये देख रहे हैं कि पिछले चार दिन के दौरान हैवी मोटर शेलिंग हुई है ड्रोन के जरिए से उस कमीन गाह का पता लगाया गया उस पर फायरिंग की गई और कल जो तस्वीरें हमने अपनी टीवी पर भी चलाई जिसमें दिख रहा था कि मोमेंट भी है उस जंगल के इलाके के अंदर तो यह साफ लग रहा है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी उस कमीन गाह के आसपास थी जिसके बाद वहां पर फायरिंग और हमला भी किया गया तो अब ताजा तरीन तस्वीर ताजा तरीन इतलात क्या कुछ आपके पास है और ऑपरेशन का आज पांचवा दिन है क्या कुछ आपके सामने खबर है इश्वाक अगर हम जुनूबी कश्मीर के गढ़वल कुकरनाग एनकाउंटर की बात करें आज ये पांचवें रोज में भी दाखिल हो चुका है मैंने देर रात आपसे जब बात की थी तो यही लग रहा था कि जो ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है कहीं ना कहीं आप सिक्योरिटी फोर्सेस की ये रणनीति है कि एनकाउंटर को कंक्लूड किया जाए लेकिन जो ही आज सुबह की पहली किरण फूटी तो ऑपरेशन फिर से स्टैंड हुआ ऑपरेशन फिर से ऑन हुआ अगर रात भर यानी बारह बजे तक बिल्कुल अगर गोलियों का वहां पे जो गोलियों की आवाज वो वहां पे सुनाई दी लेकिन फिर जो पूरी रात वो बिल्कुल वहां पे खामोशी छाई गई लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग यानी पांच बजे से फिर वहां पे ब्लास्टर्स आईडी या बाकी जितने भी वहां पे इस वक्त जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं गोला बारूद उसकी आवाज वहां पे सुनाई दी गई है बिल्कुल कई मुकामी लोगों से मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जो ये ऑपरेशन अब ये काफी वसी किया जा रहा है वही मैं आपको बता दूं कल ही जो डीजीपी पुलिस दिलबाग सिंह जी ने जरा अबलाग से बात की थी उन्होंने कहा कि ये कंजस्टेड एरिया है यानी कि ये काफी वसी जंगल है इसलिए जो उन्होंने दावा किया था सिक्योरिटी पोस्ट ने कि हमने एक हाइट को स्ट किया है और वहां पे कुछ मोमेंट पाई है लेकिन अब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस भी फूक फूक का कदम डाल रही है क्योंकि आपको पता है पहले ही रोज जब इनकाउंटर वहां पे शुरू हुआ था तो उस वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस यानी इंडियन आर्मी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को भी नुकसान उठाना पड़ा अब एक तरफ ये नुकसान नहीं चाहता है लेकिन दूसरी तरफ इनकी ये रणनीति ये कुछ कहीं ना कहीं अब जल्द जल्द उस हाइट तक पहुंचे यानी कि जो सरस फुटेज में कल हमने देखा था मुजफ्फर जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था तो दो तीन चीजें दिख रही थी एक ये कि एम्बुलेंसों को लाइन अप किया गया था उन्हें अंदर लाया गया था कुछ और चीजें वहां पर एनकाउंटर के हवाले से देखी जा रही थी जो जो इस बात का इशारा दे रहा था शायद आखिरी मरहले में अब यह एनकाउंटर जो है वो चला गया है सौ घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है जब इस ऑपरेशन को शुरू किया गया और साल दो का सबसे बड़ा ऑपरेशन अगर मैं अभी मानू सोबा कश्मीर के अंदर तो इस वक्त गडोल अनंतनाग है जहां पर यह ऑपरेशन जारी है तो कल के मुकाबले में अगर हम आज की बात करें क्या उसी तरीके की अलाइनमेंट है उसी तरीके का डिप्लॉयमेंट है उसी तरीके से सिक्योरिटी को टाइट रखा गया है या कुछ नरमिया भी आ, आगे पीछे दिख रही है इश्पाक बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं क्योंकि आ, जो ये तवील तरह एनकाउंटर सोबे कश्मीर का इस वक्त माना जा रहा है आ, ये अपने आप में एक बात है कि जो नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी वो वहां पे पहुंचे और काफी टाइम वहां पे गुजारा और जो वहां पे जवान उनसे भी बात की सलाह मशवरा दिया कहीं कहीं मैं बता दूं एक चैलेंज भी बनता जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि जो पहाड़ी है इसी पहाड़ी को फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेज ने फोकस किया है और जो अब जो सिक्योरिटी फोर्सेज का जो घेराव है उसको एक तो, एक तो सख्त किया गया लेकिन अब गेरा बंदी को भी एक मुनजम तरीके से वहां पर सख्त किया गया है कम से कम आठ या दस टुकड़ी पर मुश्तम सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरी गेरा बंदी को मतलब सख्त कर दिया है अगर हम गढ़वल के साथ साथ फाटन की बात करें या हालतपुरा की बात करें पूरी जो बस्ती है क्योंकि मैं बता दूं अगर हम तीन दिनों की बात करें तीन दिनों से बिल्कुल जरा अबरा के नुमाइंदे एनकाउंटर साइड से ज्यादा दूर नहीं थे लेकिन अपने आप में एक अहम बात है कि जो मीडिया के नुमाइंदे उनको भी मुजफ्फर मुजफ्फर एक चीज आपसे मजीद जानना चाहेंगे ये लगातार जो गोलाबारी की आवाजें वहां सुनाई दे रही है पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं क्या ये गोलाबारी वन साइडेड होती है या कि फिर दोनों तरफ से गोलाबारी होती है 
गवर जो ये गोलाबारी है फिलहाल ये एक ही साइड से हो रही है क्योंकि मैं बता दू ना पहले ही सिक्योरिटी फोर्स को वहां पर नुकसान उठाना पड़ा अब फूक फूक कर कदम डाल रहे सिक्योरिटी फोर्स पहले सबसे पहले वो उस एरिया को जब वो अंदर इस वक्त मौजूद है वहां पे अब तो वो यहाँ से वार्निंग शार्ट देते हैं यानी कि वो मजबूर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर मिलिटरी छुपे बैठे हैं तो वो वापस वहां पर रिटेलियर कर सकते हैं तो ये एनकाउंटर फिर तसद आ रही में शुरू हो सकते हैं लेकिन अब कहीं ना कहीं एक तरफ बीजेपी पुलिस का भी ये बयान आया है कि ये कंजस्टेड एरिया है हमें बड़े तरीके से चलना है और ये भी कहीं ना कहीं एक इशारा दिया है कि शायद और भी कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि मैं बता दूं राजौरी के बाद अगर हम जुनूबी कश्मीर या सो कश्मीर की बात करें तवील तरीन एनकाउंटर माना जा रहा है क्योंकि बुधवार यानी मंगल की देर शाम जब ये वहां पे ये तसद आरई शुरू हुई आज पांचवा रोज भी पांचवे रोज में भी ये दाखिल हो चुका है लेकिन अब जो सिक्योरिटी फोर्स है जिसमें इंडियन आर्मी सीआरपी एसओजी नाइनटीन आर या बाकी जब एजेंसियां या खासकर जो ड्रोन के जरिए वहां पर मुजफ्फर मुजफ्फर एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे ये जो इलाका है पहाड़ी इलाका है गुडूल का कोखरना का इलाका है दूसरी तरफ से किश्तवाड़ से भी कापरन और दीगर जो किश्तवाड़ का ऊपरी इलाका है उससे भी मिलता है क्या यहां से हमला करने के बाद उस तरफ जाने का कोई अंदेशा जाहिर किया जा रहा है वहां फरार होने के मिलिटेंट वहां पर मौजूद थे गवर बिल्कुल जो आपने ये बात कही है जब से पहले दिन ये एनकाउंटर वहां पे शुरू हुआ हुआ तो उसमें एक नुकसान दिखाना पड़ा सिक्योरिटी फोर्स लेकिन उसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्स ने एक रणनीति अपनाई क्योंकि मैं बता दूं जो आपने अभी बताया अगर हम जियोग्राफा या खतखाल की बात करें जो रीजन है ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं खासकर जहां पर यह इस वक्त ये तस्वीर आ रही पिछले पांच रोज से चल रही है अगर इसके भीतर ऊपर वाले जो इलाके जाते हैं खासकर जो उसके पीछे जो इलाका आता है वो है कपरन वेरियना का इलाका इसके साथ ही जो अगर हम दस तक बारह किलोमीटर और भी पश्चिम की जाए तो वहां पे कश्तवार का बारे मिलता जुलता है कहीं ना कहीं राजौरी के तर्ज पे अब जो ये एनकाउंटर ये पांचवें दिन में भी अब दाखिल हो चुका है लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब एक रणनीति अपनाई है कि जल्द जल्द इस एनकाउंटर को यहाँ पर खत्म किया जाए और जो उन्होंने दावा किया था कि एक तो हमने हाइट को बस्ट किया है और वहां पे कुछ मूवमेंट भी पाई है अब वो वहां पे जाना चाहते हैं मैंने इसे पहले बताया जो घेराबंदी उसको सख्त किया गया है और जो ये वसी जो ये ऑपरेशन है इसको काफी अब एक्सपेंड किया यानी कि जो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन है उसको काफी वसी किया गया क्योंकि मैं बता दू कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज को जहां पर उनको लग रहा है कि यहाँ पर मिलिटेंट बैठे हुए हैं ये काफी ऊपर जो ये पहाड़ी ऊपर वाले हिस्से में ये इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है लेकिन सुबह सुबह कई लोगों से मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि यहाँ पे आईडी ब्लास्ट उस वो साउंड यहाँ पे सुनाई दी और जो इलाका है चार दिनों यानी पांच दिनों अगर हम चार दिनों की बात करें पूरा इलाका लर्ज उठा है दहर उठा है जो गोलियों के वहां से आवाज आ रही है ये मतलब आपको मैं बता दूं जो सिक्योरिटी फोर्स है या एनफोर्समेंट वहां पे मंगवाई गई है उनको पहले ही सुपरस्टिकेटेड वेपन जाने की जिद्दी थी उसे लैस किया जा रहा है मोटर शल उनको दिए गए हैं कहीं ना कहीं अब ये जो ये एनकाउंटर है मुझे नहीं लग रहा है कि इसको सिक्योरिटी फोर्स या बाकी जो एजेंसियां ज्यादा तोल देना चाहते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे खदशात किए जा रहे हैं जिनके बिना पर आप इस एनकाउंटर को बहुत शुक्रिया मुजफ्फर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए फिलहाल आज पांचवा दिन है और सुबह से एक बार फिर इस गडोल के पूरे इलाके के अंदर ये जो जंगल का एरिया आपके सामने डेफर्ड विजुअल्स आपके सामने है इस फॉरेस्ट एरिया को टारगेट किया जा रहा है पिन पॉइंट किया जा रहा है और जो जेर जमीन ये वाला जो विजुअल है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहीं पर माना जा रहा है कि एक जेर जमीन बंकर है एक जेर जमीन कमीन गाह है मिलिटेंटू की जिसको टारगेट किया गया पिछले तीन दिन के दौरान और यहीं पर जब यह वीडियो वायरल हुआ तो इसी में यह भी कहा जा रहा था कि एक मिलिटेंट जो है वो बाहर आ रहा था ये एरिया इस वीडियो के अगर इसको जो आर्मी की तरफ से सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ जारी किया गया अगर इसको सही माना जाए तो कहीं ना कहीं ये पूरा एरिया जहां पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है मिलिटेंटो की मौजूदगी इसमें है तो एक तरफ से शोभा कश्मीर का कोकरना का इलाका अनंतनाग का इलाका तो दूसरी तरफ पहाड़ी के उस पार जो है वो किश्तवाड़ का इलाका आता है और किश्तवाड़ के इलाके के अंदर भी जैसे मैंने पहले कहा कि एक तरफ से पहाड़ एक तरफ से यह पूरा जंगल है दूसरी तरफ से खाई है लेकिन पहाड़ी का दूसरा हिस्सा है और वहां पर किश्तवाड़ का इलाका है तो किश्तवाड़ ने भी किश्तवाड़ पुलिस ने जम्मू पुलिस ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल किया और इस पूरे एरिया को कॉर्डन अप किया है एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स लगा दी गई है और अपने तरीके से तैयारियां की गई हैं एसएसपी एस ने इस पूरे मामले पर एक बार फिर वजाहत देते हुए साफ कर दिया कि जहां 
किश्तवाड़ के अंदर मौजूद मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है जो पीओजे के अंदर है और उनकी इमलाक को सरबेमोहर करने की तैयारियों में लगे हुए हैं और कल बाजाबा तौर पर जिस तरीके से कोर्ट ने उन्हें इश्तहारी मुलजिम करार देकर कार्रवाई शुरू करवाई वहीं पर अगर करना के मिलिटेंट इस पर आएंगे तो वो इस पर आने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कल के ऑपरेशन किया जहां पर तेरह मकानों के ऊपर नोट से चस्पा की गई एक महीने का वक्त उन मिलिटेंट को दिया गया कि वो सरेंडर करें वहीं दूसरी तरफ एसएसपी एस क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुने एफ आई आर नंबर टू सेवेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ की है इसमें वो इंडिविजुअल यहाँ से जो टेररिज्म ज्वाइन करके पाकिस्तान गए थे उनके खिलाफ हर तरीके से कार्रवाई अरेस्ट वारंट्स भी निकले हुए और इंटरपोल वाले पार्ट जो है वो भी हमने प्रोसेस किया हुआ है उसके अलावा हमने उनकी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी तो उसमें फर्स्ट स्टेप है जो गेटिंग देम डिक्लेयर क्लेम्ड ऑफेंडर्स तो 82 सेक्शन सीआरपीसी की जो कार्रवाई है उसमें एनआईए कोर्ट डोडा से आर्डर इशू करवाया है और उसके चलते आज हमने वो आर्डर्स का एग्जीक्यूशन की डिफरेंट टीम्स डिफरेंट जगहों पर शहर में एंड पैरीफ्री में Uh, along with the magistrates and uh, uh, respectables and chokidar uh, numberdar unke sath wo execute kar rahe hain aur one month time is there agar wo ek mahine mein nahi appear hote hain before the court or the investigation agency 83 ki karwai mein attachment of property jo hai wo proceedings chalenge ye kya hai ki is case mein 13 hai aur dusre case mein around 24 hai to second dusra fir number 90 mein jo hai wo alag se proceedings chal rahi hain एंड वी विल कैरी फॉरवर्ड के दोनों केसेज में जो थर्टी सिक्स टेररिस्ट जो हु आर ऑपरेटिंग फ्राम अक्रॉस आई मीन पी ओ के और पाकिस्तान तो उनके खिलाफ ये प्रोसीडिंग चले अटैचमेंट ऑफ प्रोसीडिंग प्रॉपर्टी हो सो दैट दे आर कम्पेयर टू अपेयर बिफोर द कोर्ट दे आर डिक्लेयर ऑफ स्कॉन्डर्स और जैसा कि आपको पता जहांगीर का एन आई ए के द्वारा प्रॉपर्टी अटैच है और उसका घर भी अटैच है और ज़मीन भी अटैच है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर दन की या तो अपेयर हो जाए चलिए एसएसपी एस बता रहे थे कि क्या कुछ कार्रवाई की गई लेकिन फिलहाल सूरत हाल ये है कि सिक्योरिटी अलर्ट वहां पर भी कर दिया गया और गडोल अनंतनाग का ऑपरेशन पांचवें रोज में चला गया है जहां पर इस्टेब्लिशमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं इस पर मजीद आपको